ఫస్ట్ న్యూస్ ఐటీ ఆవిష్కరణలు డిజిటల్ డీల్స్ మధ్య ప్రపంచ ఐటీ సదస్సు విజయవంతంగా ముగిసింది సోఫియా స్పీచ్ ఈవెంట్ కే హైలైట్ గా నిలిస్తే దీపికా ఫినిషింగ్ టచ్ ఇచ్చింది జీఈఎస్ తర్వాత జరిగిన ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ ను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న టీ ఫైబర్ ప్రాజెక్ట్ అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన వరల్డ్ ఐటీ కాంగ్రెస్ విజయవంతంగా ముగిసింది దాదాపుగా నూట అరవై తొమ్మిది స్టార్టప్లకు ఈ సదస్సు ఓతమిచ్చింది ఇరవై ఐదు దేశాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్న ఐటీ కాంగ్రెస్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీలను ప్రదర్శనకుంచారు సదస్సు వేదికగా తెలంగాణలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సెంటర్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటుకు నాస్కామ్ తో ఒప్పందం కుదిరింది అడోబ్ లాంటి కంపెనీ హైదరాబాద్ లో సెంటర్ ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకు రావడంతో దాదాపుగా రెండు పేల వరకు కొత్త ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశముంది నాస్కామ్ ఒప్పందాలతో రాష్టంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ కరీంనగర్ వరంగల్ నిజామాబాద్ లో ఐటీ హబ్ లు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు మొత్తం ప్రపంచం దృష్టిని ముఖ్యంగా ఐటీ పరిశ్రమ దృష్టిని ఆకర్షించే విధంగా నాస్కామ్ అదే రకంగా విట్స తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముగ్గురు కూడా సంయుక్తంగా నిర్వహించిన వరల్డ్ కాంగ్రెస్ ఐటీ అదే రకంగా మొట్టమొదటిసారి ముంబై వెలుపల నాస్కామ్ ఇండియా లీడర్షిప్ ఫోరం ఏదైతే గడిచిన మూడు రోజులుగా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో జరిగిందో చాలా విజయవంతంగా ముగిసింది చాలా రకాల కొత్త సాంకేతిక విప్లవాలు సాంకేతిక పరమైన పరిజ్ఞానం ఏదైతే కొత్తగా వస్తూ ఉందో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏవైతే అనుమానాలు ఏవైతే అపోహలు ఉన్నాయో వాటి పట్ల వాటన్నిటిని నివృత్తి చేసే దిశగా చాలామంది నిపుణులు చాలామంది పెద్దలు మరి ఐటీ రంగానికి సంబంధించిన ప్రముఖులు ఇందులో పాల్గొనడం జరిగింది ఈ మూడు రోజులు కూడా మరి హైదరాబాద్ని మళ్ళీ ఒకసారి ప్రపంచంలో ప్రపంచ ఐటీ చిత్రంలో పెట్టే అవకాశం లభించినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సదస్సు వేదికగా టీ ఫైబర్ పైలట్ ప్రాజెక్టును ఆవిష్కరించింది తెలంగాణ సర్కార్ టీ ఫైబర్తో పది లక్షల గృహాలను కనెక్ట్ చేసేందుకు సన్నద్దమవుతోంది టెలిమెడిసిన్ వ్యవసాయ రంగాలు మీ సేవ లాంటి పౌర సేవలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్నారు కేటీఆర్ డిజిటల్ తెలంగాణలో భాగంగా ఇప్పటికే ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల రికార్డులను ఆన్లైన్ లోకి తీసుకొచ్చిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వీటిని మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో యాక్సెస్ చేసేందుకు టెక్నాలజీని సిద్ధం చేస్తోంది మానవ మేధస్సుకు కృత్రిమ రూపంగా ఉన్న హ్యూమన్ ఐడ్ సోఫియా మొత్తం సమ్మిట్ లో హైలైట్ గా నిలిచింది మానవ సంబంధాలను కళ్లకు కట్టినట్లు చెప్పింది మరమనిషి సోఫియా టెక్నాలజీ మానవ జీవితాలను ఎంత ప్రభావితం చేస్తుందో సోఫియాను చూస్తే అర్థమవుతుందన్నట్లుగా రోబో స్పీచ్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠ భరి బెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్స్ కి అవార్డులు ఇవ్వడంతో పాటు మానవ సంబంధాలపై బాలీవుడ్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకునే ఇచ్చిన స్పీచ్ తో వరల్డ్ ఐటీ కాంగ్రెస్ గ్రాండ్ గా ముగిసింది but i think what's i think what is very important for all of us to understand is that there is a big difference between feeling sad and being depressed um but more importantly i think for us to just be a little more aware of our surroundings of the people that we engage with on a daily basis um uh, be a little more intuitive to what they are saying uh you know if there's any change in behavior that you see if you see um i think a prolonged sort of uh lack of drive uh irritability um i think these are times as 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 support you know as as people um who might identify these symptoms i think it's important for us to to be um you know supportive um not with the intention of being inquisitive motanga జీజీఎస్ తర్వాత జరిగిన ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ విజయవంతమవడంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం హర్షం వ్యక్తం చేసింది